Ja, ist ja wunderbar. Hier ist unser Beiboot. Das muss noch montiert werden. Hier liegen wir. Startbereit. Soweit. Alles fertig gemacht. Hoffe ich, dass wir jetzt auch loslegen können. Da hinten liegt noch das Boot von Peter und Petra. So. Es ist jetzt so, dass wir quasi starten können. Man sieht hier nochmal den Kran. Ich bin ja froh, dass wir nicht dabei waren, als wir gekrant wurden. Auch hier rum sieht alles gut aus. Die großen Flecken am Dach, am Deck sind auch beseitigt. Sieht auch wieder ganz ordentlich aus. Das Fenster ist abgedichtet. Da hat man ein Problem mit Wassereinbruch. Sieht auch gut aus. Oben sieht man den neuen Suchscheinwerfer, der ist auch montiert. Auch nagelneu. Ja. Die Drehzahlmesser sind ordentlich eingebaut jetzt. Das ist auch gut. Die sitzen jetzt richtig drin. Also nochmal geputzt werden über die Zeit. Hier wurde nochmal das Rohr geschliffen, was letzte Woche zum Wassereinbruch geführt hat. Wir haben noch nicht getestet, ob es jetzt besser ist. Ich hoffe mal. Ja, Peter hat jetzt über den Winter auch AIS eingebaut bekommen. Und wir sehen jetzt auch den Wave Runner hier bei uns im AIS. Das heißt, sie können uns jetzt nicht mehr entkommen. Man sieht hier, den Punkt sind wir und die legen hier vor uns am Steg. Ja, Piets Wachhunde, wir sind immer da, zum Glück kennen die uns, die beschützen die Boote hier. So, die Flagge ist dran, bei der Brom 39, das heißt, wir können gleich starten. Er hat noch ein Problem mit dem Ruderlageranzeiger, aber das werden wir wohl jetzt in der Kürze nicht mehr hinkriegen. So, jetzt sind wir vom Piet weg und zuckeln jetzt so langsam den Kanal entlang. Und hoffen gleich mal, dass wir durch die Eisenbahnbrücke kommen. So, wir wollen jetzt die erste Brücke passieren. Und Peter versucht gerade, den Melde zu erreichen. Aber mit diesem blöden Seitenwind ist das gar nicht so einfach, das zu schaffen. Nachdem ich diesen blöden Knopf endlich gedrückt habe, können wir jetzt hier durch. Die Brücke wird gerade geöffnet. Es ist gar nicht so einfach, an diesen blöden Knopf zu kommen. Jürgen, und jetzt gib Gas. Ja, unsere erste Brücke für dieses Jahr. Aber das erste Hindernis schon mal passiert. Peter kommt auch noch schnell durch. Wenigstens hat das geklappt. Die klappt immer relativ schnell. Die Brücke geht immer sehr, sehr gut auf. Der Zug fährt durch, die Brücke geht auf und wir fahren durch. Ruckzuck. Ganz schön windig hier vorne. Wir kommen gleich in der Abbiegung. Rechts geht nach Akrum. Und links geht es nach der Herne, da liegen wir gleich ein. Jetzt passieren wir der Herne. Jürgen, wolltest du da anlegen oder was willst du machen? Jetzt kommt das dicke Berufsschiff auf uns zugefahren. Durch die Brücke, das ist ja wirklich sehr, sehr eng für den. Ja, das kann hier alles manchmal ziemlich eng und knapp werden. Da passt gerade so durch die Brücke durch. Wir sind jetzt dem Berufsschiff sehr nah. Oh, oh, oh. 
Oh oh, das ist er. Der Peter nimmt Reis aus. Na, ja, das ist schon ein Nadelöhr. Gleich ist dieses Berufsschiff durch. Ich glaube, da hat auf der anderen Seite gerade die Brücke etwas gerammt. Und mein Skipper hat die Ruhe behalten. Jetzt kriegen wir grün. So. Auf geht's. So ein Manöver hatten wir noch nie gehabt, dass uns erst so ein dickes Berufsschifffahrtboot entgegenkommt. Aber Jürgen hat es super gemeistert. Wir hoffen, dass Peter natürlich auch noch durchkommt, aber ich glaube nicht. So, die Brücke ist passiert. Wir fahren jetzt hier durch die Schleuse von Terne und sind jetzt auf dem Prinz Margaret Kanal. Und jetzt geht es im Prinzip nur noch bis Lemmer geradeaus. Und das alles bei ein wenig Sonnenschein. Ja, überraschenderweise scheint die Sonne. Bei Sonnenschein geht es Richtung Lämmer. Supi! Hinten die große Gruppe mit Seglern. An unserer Flagge sieht man den äh, Wind. Das ist also nicht ohne heute. Ich hoffe, wir kriegen ein gutes Zeitfenster für über das Eiselmeer. So voll habe ich den Wasserrastplatz hier noch nie gesehen. Aber es ist noch reichlich Platz. Die Wiesen stehen ganz schön unter Wasser hier. Mal schauen, wie das aussieht. Mit den Bildern vom letzten Jahr, ob der Kanal deutlich voller ist. Sieht mir so aus, als wäre der deutlich höher der Wasserstand. Der Segler steht jetzt hier mitten in der Fahrrinne und wartet auf die Brückenöffnung, statt dass er ein bisschen zur Seite fährt. Neben uns ist ein Frachter, den wir gerade überholen. Das Wetter meint heute gut mit uns. Und wir haben uns jetzt entschieden, jetzt doch nicht in Lemmer anzuhalten. Wir werden durchfahren, die Prinz Margret Schleuse noch nehmen und werden bis nach Urk weiterfahren. Wir fahren gerade über die große Breaken. Wir haben fast wenig Wind, also ganz wenig Wind. Schön warm, die Sonne scheint. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Es ist auch verdammt viel los auf dem Wasser. Viele fahren Boot. Ja, jetzt stehen wir in der Schleuse. Und ja, draußen sind es fünf bis sechs, aber Nord. Das ist besser als morgen, 4 bis 5 West. Und wir hoffen jetzt, dass wir gut durchkommen bis Irk. Wenn nicht, drehen wir zurück und fahren in den Außenhafen von Lemmer. Die March, die wir vorhin mühsam überholt haben, steht jetzt doch vor uns. Und ja, wir waren fünf Minuten zu spät, sonst wären wir noch durch die Schleuse gekommen. Mussten leider jetzt warten. Petra und Peter stehen auch hinter uns. Es ist immer eine entspannte Schleusung, wenn es nicht so voll ist hier. Wir haben grün. Und können aus der prinz Market schleuse rausfahren. Das Berufsschiff fährt noch vor uns. Das nächste Ziel, was wir haben, ist jetzt Ork. 40 km/h. Also mehr ist etwas kappelig. Das ist halt Probenwetter. Nicht raus. Ja. Schaukeln, aber es ist wie, wie Spartan, ja. so, Wir haben hier schon die Kurve Richtung Irk passiert, wo die zwei Reihen Windräder am Wasser stehen sind, etwas vom Gas gegangen, weil Peter ein Problem mit seiner Maschine hat, die nicht so richtig Gas annimmt, damit wir nicht zu so weit vorne fahren. Ansonsten läuft alles gut.
Das Hauruckfahren hat sich gelohnt. Wir liegen jetzt hier am Steg. Und Peter legt auch gleich an. Vor einem Jahr waren wir letztes Mal in Ork oder so. Ja. Im Juli. Nee, doch. Im Juli waren wir in Ork. Und da haben wir auch hier gelegen. Ja, klar. Danke. So, wunderbar hier. Zwei Boote angelegt in Öck. Ja, alles perfekt. Ja, der Fischladen von Öhr gerade auf. Da holen wir uns jetzt mal was zum Verschweißen auf dem Boot. Öhr am Morgen ist wie ausgestorben. Es ist jetzt Viertel nach zehn. Und gleich geht's los. Noch 43 Kilometer bis zu Klink. Das schaffen wir relativ schnell. Der Wind ist auch harmlos, wir müssen ja nur bis zur Brücke. So also kein Problem. Aber so ruhig habe ich das noch nie erlebt. So. Die Motoren laufen. Sind wir bereit? Ja, aber kalt ist es heute. Ja, deutlich schlechter wie gestern. Aber wir haben es ja nicht mehr weit. Geht jetzt gleich los. Unsere Wärmeschleuse hier, die hilft bei dem Wetter enorm. Wenn man hier durchgeht, dann ist man im warmen Bereich. Der Fahrstand, obwohl er oben ist, ist warm. Durch die Dieselheizung von unten kommt hier die warme Luft hoch und hält den ganzen Bereich sehr schön warm. Peters rechte Maschine läuft nicht. Das heißt, wir schalten jetzt erstmal unsere Motoren wieder ab und warten jetzt auf Pete. Ja, jetzt haben wir erstmal Ruhepause. Hm. Nochmal Strom legen? Wenn jetzt nochmal Strom legen. So, im zweiten Versuch geht es jetzt los. Mittlerweile haben wir schon halb eins, aber wir liegen noch in der Zeit. Der Wind hat ein bisschen aufgefrischt, aber die paar Kilometer schaffen wir auch. Tschüss, Ork! Wir kommen wieder. Wir verlassen jetzt den Hafen. Nachdem der Piet noch mal gekommen ist und einem Peter an der einen Maschine noch eine kleine Einstellung machen musste, funktioniert jetzt wieder alles. Jetzt hoffen wir, dass wir ohne weiteren Probleme bis nach die Kling kommen. Blocker kann man ganz toll sehen, wie die Brave Runner, wie viel sie fährt und wir können halt unsere Geschwindigkeit dann dementsprechend anpassen, dass wir halt eben gleich schnell fahren. Jetzt sind wir am Eiseldog angekommen und jetzt können wir mal wieder das Speed rausnehmen, hier das Ende mit schnell fahren. Das war jetzt ein kurzer Turn rüber von Urfürth hierher. Der Rest ist jetzt wieder langsam fahren. Und ja, ich denke mal noch gute zwei Stunden. Hoffen wir, dass dieses Mal durch die beiden Schleusen gut kommen. Und dann sind wir wieder am Hafen. Die Vögel spielen hier gerade alle verrückt. Die 
kreisen immer vor Peters Boot, lassen sich kurz nieder und wenn er dann ankommt, dann drehen die eine neue Runde. Gleich sind wir an der Roggebootsleus, noch die Kurve rum. Die Vögel haben sich auch wieder beruhigt. Und täglich grüßt das Murmeltier. Jetzt sind wir wieder an der Roggenbootschleuse. Sie hat gerade das Tor aufgemacht. Ja. Und meinte dann, dass wir dann auch gleich rein können. Das ist noch eins drin, das fährt jetzt raus und dann dürfen wir rein. Mit dem Wetter hatten wir diesmal wirklich richtig Glück gehabt. Also es ist nicht so gekommen, wie sie es vorausgesagt haben. Es ist doch wirklich super getimt. Man kommt hier an. Tür geht auf, Boot fährt raus, jetzt ist es schon rot-grün, das bedeutet wir können jetzt direkt reinfahren. Das Schöne ist, dass unsere Boote doch noch durch alle Brücken passen, dass sie die nicht immer extra für uns aufmachen müssen, bei diesen Schleusen hier, das ist gut. So, Peter ist schon fast drin. Jetzt muss ich langsam aber sicher auch mal die Leine in die Hand nehmen, um unseren Skipper zu helfen. Die Rohrgebotslöse ist eh nur Tarnung. Die macht jetzt zwar hinten auch zu, aber wenn man so nach vorne guckt, sieht man ja schon die, die Ritze im Tor. Das ist also praktisch kein, kein Hub. Das ist einfach nur, damit der Wind das Wasser nicht reindrückt. Ah, jetzt wird grün. Hier entsteht auch ein ganz neuer Park mit ganz vielen neuen Chalets. Also die haben hier mächtig umgebaut. Also hier kann man spätestens in zwei, drei Jahren wird das hier auch alles ganz voll gebaut sein mit neuen kleinen Chaletshäusern. Da hinten kommt dann schon die nächste Schleuse. Auf dem Rastplatz waren wir auch früher mit dann öfters mal gewesen. Das war immer sehr schön. Da liegen auch zwei Boote drin. Die neue Revis Lys ist natürlich offen und er hat uns direkt auch auf grün geschaltet, dass wir dann da durchkommen. Letztes Jahr war die am Schleusen und dieses Jahr ist er offen wieder. Na ja. Schön für uns, wir können direkt durchfahren. Also im Moment haben Rams du noch die Wand. Gefühlt. Da sitzt sogar einer oben drin. So, ruckzuck sind wir hier durch. Ja, und jetzt den 0, nicht sind wir dann auch gleich in die Klink. Das dauert jetzt nicht mehr lange. Vor uns die Elbörger Bruck. Wir zuckeln jetzt hier mit 11,7 lang. Peters zweite Maschine ist jetzt wieder ausgefallen. Und er muss jetzt mit einer Maschine die Tour hier beenden. Aber wir haben ja auch nicht mehr weit. Marina baut schon mal die Fender um. Wie ihr sehen könnt, haben wir unseren Zielhafen jetzt erreicht. Man sieht schon hier das Restaurant von die Klink. Peter ist schon in die Einfahrt rein. Ah, Helmut steht schon parat. Jetzt wollen wir hoffen, dass trotz Corona-Zeiten wir eine schöne Saison hier in Holland verbringen dürfen. Wir haben es geschafft, provisorisch angelegt erstmal. Peter mit einer Maschine hinten ist auch reingekommen. Alles ansonsten okay. Ja, das war unser erster Turn hier zurück in den Hafen. Dann schauen wir mal, wie der Sommer wird. So lasse ich mir das gefallen. 
Wir kommen an und werden doch direkt von unseren lieben Nachbarn mit einem Gläschen Wein empfangen. Das finde ich ja sowas von klasse. Das gehört einfach dazu. Ja, richtig. Hast du, hast du den Job jetzt übernommen? Ja. ja. Um, Corona-Zeiten, wie ihr seht, wir machen das auch mit Abstand. Das fand ich, das fand ich ja immer Und schön, wenn die Inge da so ich hole mir nur mal ganz schnell mein Gläschen. Ja, da. Das fand ich immer ganz nett, dass die Inge da Ja. Guck mal, hier, Abstand. Ne? <lacht> ja. Na gut, dass wir schon am Sonntag angekommen sind. Man sieht hier. Boah. Ostermontag. Boah, ein Schneesturm. Schnee und Eis. Auf dem Gang war. Riesiges Schneetreiben jetzt hier. Das ist statt Frühling ist das eher Winter. Aber kann nur besser werden jetzt. Schon Wahnsinn. Die Rückfahrt hier im dichten Schneetreiben. Jetzt haben wir halt Aprilwetter. So, wir passieren die Grenze Richtung Nordrhein-Westfalen. Alles ist frei. Keine Polizei, kein Grenzschutz. So, wir sind jetzt wieder in Deutschland. Zurück in Deutschland, alles wunderbar gelaufen. Wir fahren jetzt noch durch Schneetreiben. In guter Stunde sind wir wieder zu Hause. Heute ist ja Ostermontag. Morgen früh geht es dann noch zum Corona-Test und dann sind wir wieder fein. Dem Gesetz ist Genüge getan. Wir wissen, ob wir gesund sind. Da gehen wir von aus, weil wir keinen Kontakt großartig hatten. Und äh, ja, schauen wir mal, wie die Saison jetzt wird.